Putin uşaqlarının Ukraynana uğurlanmasını inkar edir. Amerikan səsinin faktlar nə deyib verişinin növbəti buraxışı bu haqdadır. İyulun 29-unda Sankt-Peterburgda keçirilən 2 günlük Afrika samitinin sonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynadan uşaqlarının qatırılması ilə bağlı Rusiyaya ünvanlanan iddiamları cavablayıb. Rusiyanın Ukrayna ilə süh danışıqlarında vasitçilik təklifi ilə bağlı Afrika liderlərinin sualına Putin bildirib ki, Afrika süh planının aspektlərindən biri elə Ukraynalı uşaqlarla bağlı vəziyyətdir. Uşaq uğurluğu ilə bağlı şişirdilmiş hekayələri bilirsiniz. Biz bunu sadə izah edirik. Heç bir insan uğurluğu olmayıb. Müharibə zonasından çıxarılan uşaqları xilas etmək üçün cəhdlər və konkret tədbirlər görülüb. Bu isə yanlışdır. İndi isə gəlin görək faktlar nə deyir? Putin və onun uşaq hüquqları üzrə müvəkkili Maria Lvova Belova uşaqların uğurlanmasında rol oynadıqlarına görə soyqırım etməkdə iddiamı olunurlar. Mart ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi onların həbsinə qərar verib. Lvova Belova ilun 30-unda Putinə bildirib ki, Rusiya 700 min Ukraynalı uşağı Rus himayəsinə qəbul edib. Həmin hesabatda göstərilən ləqəmlər hər əki müstəqil şəkildə təsdiqlənməyib. Beynəlxalq hümayətar hüquq, sağlamlıq və təhlükəsizliyi qorunmaq üçün müvəqqəti təxliyyələrə icazə verilsə də, uşaqların silahlı münaqişə yaşanılan tərəf tərəfindən təxliyyəsini qadağan edir. Belə hallarda valideynlərin razılığı da tələb olunur. Ukrayna səlahiyyətli şəxsləri deportasiya edilmiş və ya məzbur köçürülmüş 19.546 ukraynalı uşaq aşkar edib. Baxmayaraq ki, dəqiq rəqəmlər çox kümən ki, daha yüksəkdir. Onların böyük əksəriyyəti Ukraynanın cənub və şərqində Rusiya tərəfindən işğal olunmuş rayonlardan götürülüb və hərbi vətənpərbərlik sədimləri üçün düşərgələrə aparılıb. Atət müəyyən edib ki, Rusiya bəzi uşaqları beynəlxalq hümayətar hüquqə uyğun olaraq evakuasiya etsə də, Moskva razılığa alınmayan Ukraynalı uşaqların evakuasiyası köçülmə və uzun müddətli yer dəyişməsi ilə məşğul olur. Human Rights Watch təşkilatı isə bildirib ki, silahlı münaqişə zamanı ölkələr arası övladlığa götürmə qadağandır. Uşaqların bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupdan digərinə zorla köçürülməsi soyqırım konvensiyasının əsasən soyqırım haqdı sayıla bilər. Amerikan səsinin faktlar nə deyə verilişinin bu dəfəki buraxışı sona çatdı. Növbəti buraxışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Müzik